ఎప్పుడు కూడా ఏదో ఒకటి కొత్తగా తినాలి కొత్తగా ట్రై చేయాలని అనిపిస్తూనే ఉంటుంది ఆ ఇంట్రెస్ట్ కూడా వస్తూ ఉంటుంది కాకపోతే ఏదైనా ఒక కాంబినేషన్ సెట్ చేయాలంటే మాత్రం కొంచెం భయపడుతూ ఉంటాం అబ్బా టేస్ట్ వైజ్ ఇది బాగుంటుందో లేదో కన్సిస్టెన్సీ అన్ని కరెక్ట్గా వస్తుందో లేదో అని చెప్పేసి సో కొంచెం మనం ఆ న్యూట్రిషన్ని కూడా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఆ కాంబినేషన్స్ కరెక్ట్గా సెట్ చేసుకున్నామంటే బోల్డ్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీస్ని టేస్టీ రెసిపీస్ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు మరి ఇవాళ మన హెల్దీ అండ్ టేస్టీలో అలా ఏం చూడబోతున్నామో తెలుసుకుందాము ఎపిసోడ్ని స్టార్ట్ చేసిద్దాం రెడీ గౌరి ఇవాళ ఏం ట్రై చేస్తున్నాం కొత్తగా మనం ఓకే సో ఇవాళ చాలా మంచి స్నాక్ రెసిపీ మనం ట్రై చేస్తున్నాం హెల్దీ కావాలి మనకి డెఫినెట్లీ అన్ని కవర్ చేసేది యాక్చువల్లీ అండ్ ఈ స్నాక్ లో మనం వేసుకుంటున్న ఇంగ్రీడియంట్స్ ఫ్లేవర్స్ అన్ని కూడా చాలా డిఫరెంట్ అండ్ చాలా హెల్దీ ఫ్లేవర్స్ అన్ని కూడా అనమాట అంటే రెగ్యులర్ గా మనము ఈ ఫ్లేవర్స్ అన్ని కూడా మనం యూ నో రస్మలై లాంటి వాటిలో బిర్యానీస్ లాంటి వాటిలో వేసుకుంటూ ఉంటాం అవని మన ఇంట్లో తెచ్చి సపరేట్ గా వేసుకోవడం అయితే చాలా తక్కువ అనమాట అందుకని ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్ని వేసుకుంటూ కూడా మనం చాలా హెల్తీగా బయట తిన్నప్పుడు కూడా మనకు అనిపిస్తుంది ఈ ఫ్లేవర్ మనకి రాదు జస్ట్ షుగర్ అంటే పంచదార ప్లేన్ గా ఉంటుంది అక్కడ బయట తిన్నప్పుడు వేరే టేస్ట్ వస్తుంది ఇంట్లో తిన్నప్పుడు వేరే టేస్ట్ వస్తుంది సో అన్ని కూడా ఏమి ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు మ్యాజిక్ ఆ మ్యాజిక్ అంత రివీల్ చేయబోతున్నాం రెసిపీలో సో ధనియా రాజ్మా కబాబ్స్ చేసుకోబోతున్నాం కబాబ్స్ లో ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్లేవర్ ఇదేదో మళ్ళీ కొత్తగానే అనిపిస్తుంది చూద్దాం మరి స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఓకే సో ఇవి మా ఇంగ్రీడియంట్స్ సో రాజ్మా అనుకున్నాం కాబట్టి ముందుగా నానబెట్టుకుని ఉడికించేసుకుని తెచ్చేసి చాలా సాఫ్ట్ గా ఉండాలి మనకి జస్ట్ ఇలాంటి ఇలా మెత్తగా ఉండేలాగా అనమాట సో ఇది మాత్రం ముందుగా మనం ప్లాన్ చేసుకుని ప్రిపేర్ చేసుకోవాల్సింది సో మిగతా అన్ని కూడా మంచి ఫ్లేవర్ ఓకే బ్రౌన్ అన్నిటితో అంటే ఉల్లిపాయలు మనం కొంచెం ఫ్రై చేసి తెచ్చుకున్నాము ఎక్కువ అంటే మిగతా ఏవి నూనె అదంతా ఎక్కువ వేయకుండా జస్ట్ లైట్ గా మనము పాన్ ఫ్రై చేస్తాము అదే కొంచెం వేయించుకున్నాం మనకు అలా వచ్చేస్తుంది అంతే సో ఇక్కడ త్రీ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ వాడుతున్నాం మనము ముందుగా ఏంటంటే సో ఇదైతే కుంకుంప అందరికి తెలిసిందే వాటర్ లో నానపెట్టేసి తీసుకొచ్చేసాను అదేమో రోజ్ వాటర్ సో అది కూడా అందరికి తెలిసిందే అండ్ ఇదేమో కెవరా వాటర్ అని మనకి మొగల్ పువ్వు యూనో వాటర్ అనమాట సో ఆ ఫ్లేవర్ మనకి ఇలాంటి స్వీట్స్ లో ఏదైతే నేను ఇందాక మెన్షన్ చేశాను రస్మలై షుగర్స్ స్ట్రాంగ్ లేదు చాలా సో ఈ ఫ్లేవర్స్ వేసుకుంటూ మనం చక్కటి కబాబ్స్ చేసుకోబోతున్నాం ఎందుకు వేసుకోవాలి మనం ఈ ఫ్లేవర్స్ కబాబ్స్ లో సో మంచి ఇప్పుడు రోజ్ వాటర్ మనం వేసుకుంటాము సాఫ్రన్ వేసుకుంటాము మంచి రిలాక్సేషన్ ఇవ్వడానికి మంచి యూనో మామూలుగా ఇప్పుడు ఓవెన్ కీర దోశక ఇలాంటి మనం తిన్నప్పుడు ఏవైతే మనకి నర్వ్స్ నుంచి ఆ రిలాక్సేషన్ ఫీలింగ్ ఉంటుందో స్ట్రెస్ ఫ్రీ ఫీలింగ్ ఉంటుందో ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి దాంతో పాటు యాడెడ్ ఫ్లేవర్ ఫ్లేవర్ యాడ్ చేస్తుంది అందుకే మనం ఇవన్నీ కూడా బిర్యానీస్ లో ఎక్కువ వేసుకుంటూ ఉంటాము సేమ్ వే మన ఇలా కబాబ్స్ లో వాటిల్లో కూడా చక్కగా డిఫరెంట్ గా మనం ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు రస్మలై లాంటి స్వీట్స్ లో అనుకో మనం కాస్త ఏ ఫ్లేవర్ వేసినా కొంచెం హైలైట్ గా తెలుస్తూ ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ బాగా వేయించిన ఉల్లిపాయలు అండ్ ఇన్ని పొడులు మసాలాలు ధనియా ఫ్లేవర్ ఉన్నప్పుడు అవి తెలుస్తాయి అంటావా మై ఫ్లేవర్స్ అన్ని కూడా డెఫినెట్లీ తెలుస్తాయి అంటే ఎంతైనా మనము ధనియాలు వేసుకున్నా కూడా జస్ట్ లైట్ గా తెలుస్తాయి బికాస్ మామూలుగా అయితే మనం స్వీట్స్ లలో వేసుకుంటాం ప్లేన్ రైస్ మీద వేసుకుంటాం బాగా ఎక్కువగా తెలుస్తుంది ఇక్కడ ఏంటంటే సటిల్ గా మనకి కొంచెం అలా తెలుస్తూ ఉంటాయి అనమాట అలా నాకు చూడాలని కలిపేసుకోవడమే మామూలుగా అయితే మనము జస్ట్ మెత్తగా ఇలా నొక్కేసేసి చేసుకోవచ్చు బట్ ఒకసారి మనము జస్ట్ గ్రైండ్ చేసేద్దాము కచ్చా పచ్చగా దాని మనం గ్రైండ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది కదా అయితే జార్ తీసుకొచ్చేస్తాను మనం గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు బట్ స్టిల్ కొంచెం మెత్తగా ఉడికించేసుకుంటేనే మనకి ఇలా అయినా కూడా బాగుంటుంది సుముదుగా రాజ్మా వేసేస్తున్నాను ఓకే ఇలా స్నాక్స్ కి మాత్రం రాజ్మా అసలు బలే సూట్ అవుతుంది అంటే బేసిక్ గా కర్రీ అనేది కొంచెం బోర్ కొట్టినా కూడా స్నాక్స్ అయితే మనం చాలా వెరైటీస్ ట్రై చేయొచ్చు చాలా చక్కగా వేసుకోవచ్చు అందులోనే కొంచెం ధనియా కూడా వేసేస్తున్నాను సో ఎండు మిరపకాయ కూడా వేసేస్తున్నాను దీంట్లోనే ఫ్లేక్స్ లాగా వచ్చేస్తుంది మనకి కాజు కూడా వేసుకున్నాను జీడిపప్పు ఓకే 
So just a look around this. The chal, sir, put. Ila kacha pacha ka. Open chai gaane dhaniya la flavor baat elas kandi kada. Nak. So put din lo ki mana kaals na flavors ani kora vases ko amo. But mundu gaite sanega pindi. Ok spoon vases na nu. Just mana ki ok vela kanthi binding ko sam binding ki anta kora help. Even taste wise kora mana chala baan pis. Ya kaast dhani kora. Yeah. Okay. So punchum. Jala kula pody. Okay. मतलब रेसिपी के सरपड़ा उप्पो, ओके, कुछ इंगा, गरम मसाला, ओके, कारम, ऑलिड चिल्ली फ्लेक्स लोपल बाने पेस्ट बनाऊँ, तो कारम एंड अल्लम वेलुली पेस्ट, तो देना, तो ने कुछ इंगा मतलब कुछ मेर कोड़ा ऐसे सुन्दा, फ्लेवर्स कोड़ा गधा, पुर मेजर का मनन पेस्ट कुन्दा, या रोज वाटर, रोज वाटर so, I'll add one teaspoon because it's a lot of flavor in the pan. I'll add a little bit of flavor in the pan. I'll add a little bit of flavor in the pan. I'll add a little bit of flavor in the pan. I'll add a little bit of flavor in the pan. I'll add a little bit of flavor in the pan. सेम रोज एक्सट्रैक्ट तो मानो मेला इतना वाटर उस तो मॉगल पूव नुन्चे ई ई फ्रेग्रेंस तो ई वाटर है मटा तो इधर तो आपको सारे कल्पेस कुन्ना का ई वेंच कुन्ना उल्ली पाइल बड़े वेंच कुन्ना ये भी एक्चुअली चला मंची फ्लेवर उस तय वंस वेंच आका टेस्ट कंटे कोड़ा फ्लेवर एक पुस्तु ये वेते उल्लिपाली लम्बन फ्राई चेस कुना एंड रोज वाटर आंटे वाणी कोड़ा वेस कुना सो एक्चुअली मन की पुरे कबाब्स कोड़ा चेस थाई एंड नहीं तो अक्सर मन ग्रीस चेस कुना मंटे कबाब कोड़ा चेस कोड़ा या मंची मॉइस्चर कंटेंट ऑलरेडी उन्तुं दी राजमा कार्ड इजी गने होचेस थाई इवन मन मी फ्लेवर्स अन्य I enjoy the aroma. I enjoy the aroma. I think it's a different kind of aroma. Yeah. So, we're going to do the kebabs. Yeah. We're going to do the cylindrical. Already, actually, we have cooked it. That's right. You know, we're going to do the jeep and we're going to do it. राज मालांट देते उड़ किंच कुड़ते चेस करना हम का बट्टी माने के पैदा का कुक का वक्त पोते अलगा लो पल्ला पच्ची का उनसे नेमान भाई माँ सलाह वाले में ले दो को दिगा सेना का पिंडी कोड़ा माना चाला तक्कु क्वांटिटी वेस कुना का बट्टी ये वेंचे प्रोसेजर माना के सर पोते एंड राज माँ की माना कुछ इला फ्राइड यू � नहीं और बटर और या कुछ वाला इतना वाड़ कोची पुड़ वे इंच डन की कुछ मान के नच्चे टेस्ट इन बट्टी धनिया ने इन्दु किच्छ हम दिन की अंटे ये फ्लेवर्स की अधानिया है मैंना सूट आउट ना अंटा वा करके ला कुछ मान के इन्दु अंटे ये पुड़ ओकटे काइंड ऑफ गरम मसाला वेस कुन्नता मो एंड धनिया ल because मेरी तो ये दिवस ना करूँ मानक तेली दो because already कर मानक की rose water aroma बाग तेलुस तो नहीं केवल water aroma बाग तेलुस तो नहीं so अंदर करे धनिया लोग कटे मानक कुछ हम इलान्टी you know ingredients वेस कुना पर perfect का set है okay मरी strong का उन्नत अंकन ये इलान्टे better का अंदर okay तंडी so कबाब साइटे prepare चेडंग आई पे इन्दी pan लो वेस कोडंग गुड आई पे इन काबटी cast अन्नी वाई प्ला मानक मंची try texture मानम सर्व चेस इसको तो कबाब्स मानम चाला रकाल का प्रिपेयर चेस कुन टूंड चुव अलगा राजमा लांटी भी करी लागे पुरु तीन डम बोर कोट ना पुरु चक्कर के लस नैक्स लागा कन्वर्ट चेस कोचु इनका हेल्दी का इनका टेस्टी का प्रिपेयर चेस कोचु तो ये वाला काकपोते भी टन इट्टा पार्ट इनका डिफरेंट का मानम वैरायटी फ्लेवर्स वाड़े I think it's a little bit of a crunchy layer. Yeah, it's a little bit of a crunchy layer. It's a little bit of a sound. And Rajma is very easy to do. Okay, so we'll serve it now. Let's see what we're going to do. Rajma is automatic to do it automatically. Do 
ఎన్ని తినొచ్చు ఓకే ఒక టూ వరకు తీసుకోవచ్చు ప్రోటీన్స్ కదా కొంచెం మనకి డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్ రాకూడదు అంటే రెండు వరకు ఆపేస్తే బెటర్ సో అదనమాట సంగతి మొత్తానికి కబాబ్స్ అయితే రెడీ అయిపోయాయి కాబట్టి వేడి వేడిగా మేము టేస్ట్ చూసే ముందు వీటిని తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంకొకసారి చూసి నోట్ చేసుకోండి ధనియా రాజ్మా కబాబ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు రాజ్మా ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత ధనియాలు ఒక టీ స్పూన్ నానబెట్టుకున్న జీడిపప్పు ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ పావు కప్పు ఎండుమిరపకాయలు మూడు రోజ్ వాటర్ అర టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి ఒక టీ స్పూన్ కుంకుమ పువ్వు నీళ్లు ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ కారం తగినంత గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ మొగలి పువ్వు వాటర్ అర టీ స్పూన్ నెయ్యి ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగపిండి ఒక టేబుల్ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా ధనియా రాజ్మా కబాబ్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో నానబెట్టుకున్న రాజ్మా ధనియాలు ఎండుమిరపకాయలు నానబెట్టుకున్న జీడిపప్పు వేసి ఒకసారి కచ్చాపచ్చగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని బౌల్ లోకి తీసుకుని శనగపిండి యాలకుల పొడి తగినంత ఉప్పు గరం మసాలా కారం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొత్తిమీర రోజ్ వాటర్ కుంకుం పువ్వు నీళ్లు మొగలి పువ్వు నీళ్లు పోసుకుని ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ వేసి బాగా కలుపుకుని ప్యాన్ లో కొద్దిగా నెయ్యి వేసి ఈ రెడీ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని కబాబ్స్ లాగా చుట్టుకుని ప్యాన్ లో అన్ని వైపులా కాల్చుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే ధనియా రాజ్మా కబాబ్ రెడీ తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా సో ఇప్పుడు మేము టేస్ట్ చూసి చెప్పేస్తాం కబాబ్స్ ఎలా ఉన్నాయో ప్యాకెట్ అని చెప్పుకోవాలి కదా ఎందుకంటే ఆ ఫ్లేవర్స్ ఉన్నాయి అండ్ నెయ్యి ఫ్లేవర్ మనకి బాగా తెలుస్తుంది నేతిలో వేగింది వేయించినందుకు అండ్ రాజ్మా ఎస్ ఎప్పుడైతే మనము ఉడకబెట్టిన తర్వాత మనం ఫ్రై చేస్తాము చేస్తాము ఫ్లేవర్స్ అన్ని కూడా బాగా పట్టేస్తాం సో అలా మనకి చాలా పర్ఫెక్ట్ గా పట్టేస్తాం డెఫినెట్ గా ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం ఓకే సో లాట్ ఆఫ్ హై ప్రోటీన్ రెసిపీ చూసేస్తాం కదా సో నెక్స్ట్ రెసిపీ చాలా సింపుల్ గా లైట్ గా ఓకే చేసుకుంటున్నాను అనమాట సో జింజర్ పంకిన్ ఓట్ మిల్ చేసుకోబోతాం సో స్టార్ట్ చేస్తే తీసుకొస్తాం ఓకే సో ఏమైనా ఇంగ్రీడియంట్స్ ఎస్ ఓకే సో పంకిన్ అనుకున్నాము గుమ్మడికాయ ముక్కలు కాకుండా మనం ఓట్ మిల్ కదా సో పేస్ట్ చేస్తే కలర్ఫుల్ గా ఉంటుందో ఐ లవ్ దిస్ కలర్ యాక్చువల్లీ ఆరెంజ్ పేస్ట్ లా అనిపిస్తుంది సార్ ఇంకా చూసి మనం అలా చేసుకున్నప్పుడు కూడా మనకి కలర్ఫుల్ గానే కనిపిస్తుంది కాకపోతే ఇంకా కొంచెం కలర్ యాడ్ చేయడానికి మనం యాక్చువల్లీ ఈవెన్ నేను పొమ్మగ్రేనేట్ క్రాన్బెరీ తెచ్చుకున్నాము అండ్ ఈవెన్ కోకోనట్ కూడా మనకి కొబ్బరి కూడా టెక్స్చర్ అది కూడా చాలా బాగుంటుంది మామూలుగా ఏదో అప్పటికప్పుడు పాలల్లో వేసుకుని తినేస్తాం అనుకుంటే మామూలు ఓట్స్ మనం ట్రై చేయొచ్చు కానీ దీనికి అయితే ఇవే సెట్ అవుతుంది సో బటర్ ఉందా ఓకే యా బటర్ ఇస్ రెడీ సో స్వీట్నెస్ అదంతా కూడా మనకి బాగా తెలుస్తుంది అండ్ బటర్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్ ఇలాంటి రెసిపీస్ కి సో ముందుగా బటర్ వేసేస్తున్నా ఇంకా సినిమా స్టిక్స్ వేసేస్తున్నా మళ్ళీ సెపరేట్ గా కూడా సపరేట్ గా కూడా కొంచెం వేసుకుంటున్నా కొబ్బరి కొబ్బరి ఓకే అల్లం రసం రసంగా వేసుకుంటే ఫ్లేవర్ ఇంకా బాగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది ముందుగా మనం ఏదైతే పంపిన్ పేస్ట్ తెచ్చుకున్నామో అది ఒకసారి కుక్ చేసేసుకున్నాం బటర్ లో ఉమ్మడి పేస్ట్ ఆ పచ్చదనం తెలియకుండా ఒకసారి వేయించుకుంటే బాగుంటుంది ఫ్లేవర్స్ వేసేస్తాను ఇప్పుడు పంకిన్ పై స్పైస్ అని చెప్పాను అది వేసేస్తున్నాను కొంచెం ఓట్స్ అవి కూడా మనకి ఎలాగూ బ్లాండ్ గానే ఉంటాయి కాబట్టి ఈ మాత్రం పౌడర్ మనం వేసుకోవచ్చు రెసిపీకి సరిపడా ఉప్పు ఓకే ఇది మిక్స్డ్ కదా మనకి మిక్స్డ్ అండ్ సాల్ట్ యా అండ్ మాపిల్ సిరప్ వేస్తున్నాను వావ్ ఇది ఒక డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ యా సో క్రాన్బెరీస్ కూడా మనము డ్రై తెచ్చుకున్నాం కాబట్టి కొంచెం సేపు ఇక్కడ కుక్ చేసుకున్నాము అది కూడా వేసేస్తున్నాను సో కొబ్బరి పాలల్లో మనం కొంచెంగా ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి కుక్ చేసుకున్నాం ఓకే సో ఓట్స్ కూడా వేసేస్తున్నాను మరి రోల్డ్ ఓట్స్ కూడా వేసేసి యా కొబ్బరి పాలు మనం ఎక్కువ వేసుకోవట్లేదు వెగటగా అనిపిస్తుంది ప్లస్ ఈవెన్ ఫ్యాట్స్ కూడా మరి ఎక్కువ అయిపోతాయి ఉడకడానికి ఓన్లీ కొబ్బరి పాలు మీద డిపెండ్ అవుతుంది అందుకే మిగతా అవి నార్మల్ మిల్క్ కూడా నేను తీసుకొచ్చాను కౌ మిల్క్ కానీ బఫలో మిల్క్ కానీ వాడచ్చు అది కూడా వేసేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు రోల్ డోట్ కాస్త కలిపి 
కావాలంటే చాలా మంది కొంచెం వాటర్ లో కుక్ చేసి లాస్ట్ లో ఆ మిల్క్ టేస్ట్ ఉండడానికి అలా పాలు లాస్ట్ లో వేసుకుంటారు అలా కూడా చేసుకోవచ్చు ఎక్కడ మనం షుగర్ బెల్లము ఏం వాడకుండానే మనకు అటు న్యాచురల్ షుగర్ మంచి న్యాచురల్ ఫ్లేవర్స్ అండ్ స్పైసెస్ తో మనం ఈ రెసిపీని ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం ఓకే అయితే సో ఇక్కడ మనకి కొంచెం రోల్ డౌట్స్ ఉడకాలి అవసరం అయితే వాటర్ వేసుకోవచ్చు లేదా ఇంకా కంప్లీట్ గా పాలతో కూడా మనం కుక్ చేసేసుకోవచ్చు ఓట్స్ మాత్రం ఉడకడం ఇంపార్టెంట్ కొంచెం మరి పచ్చిగా ఉన్నా మనకి అంత కొంచెం గట్టిగా అనిపిస్తుంది అది కూడా రోల్ అవి తెలిసిపోతుంది కుక్ అవ్వకపోయినా కూడా మనకు బాగా తెలిసిపోతుంది కాబట్టి కొంచెం చూసి వేసుకోవచ్చు సో ఓట్ మీల్ ఫ్రీక్వెంట్ గా అందరూ తింటూ ఉంటారు అంటే టేస్టీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆబ్వియస్ గా హెల్దీ ఓట్ మీల్ కాబట్టి ఫ్రీక్వెంట్ గా తినాలనుకున్నప్పుడు ఇలాంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ స్పైసెస్ మార్చుకుంటూ ఉంటే ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది సో అలా ఇవాళ మనం పంకిన్ పేస్ట్ అంటే గుమ్మడికాయ పేస్ట్ తో పాటు రకరకాల స్పైసెస్ వేసుకున్నాం పంకిన్ పై స్పైస్ అదైతే నాకు బలే నచ్చింది డిఫరెంట్ గా అనిపిస్తుంది ఓకే సో బ్రేక్ టైమ్ లో మనకి ఆ ఓట్ యూనో రోల్ డౌట్స్ ఏవైతే వేసుకున్నామో కొబ్బరి పాలు పాలతో పాటు బాగా ఉడికిపోయింది పర్ఫెక్ట్ కుక్ అయిపోయింది మంచి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేసింది ఓకే అయితే ఈవెన్ క్రాన్బెరీస్ కూడా ఉబ్బిపోయాయి చూసా చక్కగా కుక్ అయిపోయాయి ఇలా అంటే మనం డ్రై తీసుకున్నప్పుడు టేస్ట్ కూడా బాగా తెలుస్తుంది బాగుంటుంది అవును సో పొమ్మగ్రేనెట్ కూడా వేసేసుకుందాం పై నుంచి ఆబ్వియస్ గా దాని గింజ లాస్ట్ లో వేసుకుంటేనే ఆ ఫ్రెష్నెస్ అది చాలా బాగుంటుంది ఓకే అండి సో చూసారు కదా ఓట్ మీల్ రెడీ అయిపోయింది మరి మేము టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంకొకసారి చూసేయండి జింజర్ పంప్కిన్ ఓట్ మీల్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు రోల్ డోట్స్ ఒక కప్పు అల్లం రసం ఒక టేబుల్ స్పూన్ కొబ్బరి పాలు అర కప్పు గుమ్మడికాయ ప్యూరీ ఒక కప్పు పంకిన్ పై స్పైస్ ఒక టీ స్పూన్ దాల్చిన చెక్క ఒకటి ఉప్పు తగినంత మాపిల్ సిరప్ కొద్దిగా కొబ్బరి దురుము పావు కప్పు పాలు ఒక కప్పు బటర్ ఒక టీ స్పూన్ దానిమ్మ గింజలు అర కప్పు క్రాన్బెరీస్ పావు కప్పు జింజర్ పంప్కిన్ ఓట్ మీల్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో కొద్దిగా బటర్ వేసుకుని దాల్చిన చెక్క కొబ్బరి తురుము అల్లం రసం గుమ్మడికాయ ప్యూరీ పంకిన్ పై మసాలా తగినంత ఉప్పు మ్యాపిల్ సిరప్ క్రాన్బెరీస్ కొబ్బరి పాలు రోల్ డోట్స్ తగినన్ని పాలు పోసుకుని బాగా ఉడికించుకోవాలి చివరిగా సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని దానిమ్మ గింజలతో సర్వ్ చేసుకుంటే జింజర్ పంకిన్ ఓట్ మీల్ రెడీ తయారీ విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా సో ఇప్పుడు మేము టేస్ట్ చూడడానికి రెడీగా ఉన్నాము అంటే ఒక మిక్స్ టేస్ట్ లో మిక్స్ లాగా అనిపిస్తుంది బికాస్ కొంచెం సాల్ట్ ఉంది క్రాన్బెరీస్ నుంచి వచ్చే పులుపు ఉంది యూనో కమ్మదనం ఉంది కొబ్బరి నుంచి వచ్చేది అండ్ అఫ్ కోర్స్ తీపి దానిమ్మ అలా అని మరి వియర్డ్ గా లేదు వీటి అన్నిటితో పాటు వేసిన స్పైస్ కూడా బాగా తెలుస్తుంది అంటే స్పైస్ అంటే అది ఫ్లేవర్ కారం అని కాదు కొంచెం ఆ కారం ఘాటు ఉంది దాంతో పాటు మిగతా ఆ టేస్ట్ అంతా కూడా చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది అనమాట సో ఓట్స్ కి మనం వేసిన ఫ్రూట్స్ కి అండ్ వెజిటబుల్ కాంబినేషన్ కి అంత పర్ఫెక్ట్ సెట్ అయిపోయింది చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది మనం చాలా సార్లు అనుకుంటాం పాలు ఓట్స్ లో ఎన్ని వేసినా మనకి అంతా తీయగా కమ్మగానే ఉంటుంది కానీ వేరే టేస్ట్ రాదు అని సో ఏదైనా కొంచెం మంచి స్లాష్ ఆఫ్ టేస్ట్ ఉండాలనుకున్నప్పుడు ఇలాంటివి ట్రై చేయాలన్నమాట వెరీ వెరీ టేస్టీ ఓకే అయితే మొత్తానికి మంచి స్నాక్ రెసిపీ అండ్ మంచి బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ ఇది అని చెప్పొచ్చు ప్లాన్ చేసేసాము చాలా డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి మరి న్యూట్రిషన్ ఎంతవరకు కవర్ అయింది చెప్పేసే యా సో ఫస్ట్ రెసిపీ చక్కగా మనము రాజ్మాతో అండ్ ధనియాతో చక్కగా కబాబ్స్ చేసుకున్నాము హై ప్రోటీన్ రెసిపీ అండ్ దాంట్లో లాట్ ఆఫ్ యాక్చువల్లీ బేసిక్ గా రెండు రెసిపీస్ లోను మనం ఫ్లేవర్స్ హైలైట్ చేసాం సో ఎవ్రీ టైం అలాగే మనము ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఇంగ్రీడియంట్ తీసుకునో లేకపోతే యూనో చేదు తగ్గించడానికి ఎలా చేయాలి ఇంకోసారి ఏంటంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ ఎలా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి అలా ఒక థీమ్ లాగా మనం చేస్తూ వచ్చాం అలా దీంట్లో ఏంటంటే చాలా డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ మనం యాడ్ చేసాము సో బేసికలీ కబాబ్స్ లో మనం బిర్యానీలో వేసుకునే ఫ్లేవర్స్ అన్ని వేసుకుని స్వీట్స్ లో ఏవైతే మనం రోజ్ వాటర్ అవన్నీ వేసుకున్నాం అవన్నీ వేస్ట్ చేసుకున్నాం సో బేసికలీ ఏంటంటే దీంట్లో రాజ్మా వేసుకున్నప్పుడు హై ప్రోటీన్ అండ్ డైజెషన్ వైజ్ కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుందని చాలా మందికి చెప్తూ ఉంటారు సో ఈవినింగ్ టైంలో స్నాక్స్ తినాలి అనుకున్నప్పుడు ఇలాంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసుకుని ఈ ఫ్లేవర్స్ వేసుకుని చేసుకుంటే డైజెషన్ వైజ్ చాలా మంచిది క్వాంటిటీ కూడా లిమిటెడ్ గా చేసుకుని కాబట్టి మనకు సార్ యాసిడిటీ కూడా తగ్గిస్తుంది
అంటే ఫిల్లింగ్ గా ఉంటుంది మరి యాసిడిక్ గా కొంచెం అలా లేకుండా మనం చేసుకున్నాం అనమాట సో అలా హెల్ హెవీ ప్రోటీన్స్ మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ ఫ్లేవర్స్ యాడ్ చేసుకుంటే చాలా హెల్దీ సో రాజ్మాతో పాటు మనకి ఏవైతే ఆ స్కిన్ లో ఏవైతే మనకి బ్రాండ్ లో లాట్ ఆఫ్ బీ కాంప్లెక్స్ వైటమిన్స్ ఉంటాయో అవన్నీ కూడా చాలా చక్కగా ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నట్టే అండ్ ఈ ఫ్లేవర్స్ అన్ని కూడా ఆల్కలైనిటీ ఇస్తుంది కాబట్టి వెరీ 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 హెల్దీ రెసిపీ అండ్ సెకండ్ రెసిపీ ఓట్ మీల్ సో దీంట్లో కూడా మనం వేసుకున్న స్పైస్ మిక్స్ ఏదైతే ఉందో చాలా యూనిక్ ఫ్లేవర్ అండ్ ఓట్స్ ప్లెయిన్ గా తినడం ఇష్టం లేని వాళ్ళందరూ కూడా ఇలాంటి ఫ్లేవర్స్ యాడ్ చేసుకుని చాలా డిఫరెంట్ గా మనం స్పైస్ ఏదైతే ఫ్లేవర్ వేసుకున్నామో అదంతా కూడా మనకి ఓట్స్ కి చాలా బాగా సెట్ అయింది అండ్ వెజిటబుల్ ఫ్రూట్ కాంబినేషన్ లో చేసుకున్నాం కాబట్టి మనకి లాట్ ఆఫ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ రిచ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫైబర్ యాసిడ్స్ ఓట్స్ లోనూ ఉంటుంది మిగతా యూనో వెజిటబుల్ అండ్ ఫ్రూట్స్ లో కూడా చాలా చక్కగా ఉంది సో చక్కగా ఐరన్ కంటెంట్ కూడా పొమ్ము గ్రాండ్ నుంచి మనకి బాగా వస్తుంది అండ్ ఎస్ క్రాన్బెరీస్ నుంచి వైటమిన్ సి లో క్యాలరీస్ యాక్చువల్లీ క్రాన్బెరీస్ అన్ని కూడా సో మిగతా అంతా కూడా మనం ఏదైతే కోకోనట్ మిల్క్ పాలు ఇవన్నీ వేసుకున్నామో ఇవి అన్నిటి నుంచి ప్రోటీన్ కాల్షియం హెల్దీ ఫ్యాట్స్ పర్ఫెక్ట్ కాంబో సో లైట్ గా ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి కూడా కాబట్టి డిన్నర్ టైమ్ లో కూడా చక్కగా తీసుకోవచ్చు బికాస్ హెవీగా వద్దు తినకూడదు అనుకున్నప్పుడు అలా మనం ప్లాన్ సెపరేట్ షుగర్స్ కూడా వేసుకోలేదు వెరీ నైస్ అండి ఎంత టేస్టీగా ఉన్నాయో అంత న్యూట్రిషియస్ గా ఉన్నాయి సో డెఫినెట్ గా మీరు ట్రై చేసేయండి ఓకే వియర్స్ సో ఈ రెసిపీస్ ని ఫాలో అవుతుండండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ మీతో దాం అంటే బాయ్